嗨，大家好，这里是小布尔，欢迎收看今天的视频。前两天，有位观众在评论区说，他在 PVP 游戏的时候遇到了大佬们使用的一种高级玩法，这个玩法好像被称作人肉迫击炮。原理就是利用爆炸将游戏中的小人给炸飞。与此同时呢，这个小人自己手里也捏着一颗引燃的爆弹，在落地的瞬间就将目标给炸飞。这又是爆炸又是炸飞小人的词语，听起来有些残忍。但本视频的内容皆是游戏技巧分析，在现实中压根没有条件去模仿，更不用提什么不良引导了。所以还请审核手下留情。经过我的测试呢。发现，若是你直接命令小人右键往炸点上移动的话，它会本能的躲开这个爆炸的范围。但你若是开启了直接操控的模式的话，小人就会坚决的在你这个 WASD 的指令下往炸点移动。在确定原理后，就是方向的问题了。如果你想往哪个方向飞，就让小人站在炸点的那个方向。至于飞出去的距离呢？假如你让小人站在炸点的旁边不动的话，它会飞出的距离不算太远。但若是你让它在即将起飞的同时往那个方向移动的话，这俩速度加在一起，它似乎就会被推出更远的距离。通过游戏中小兵步枪的测距，站着不动飞出的距离是二十多米，而在起飞前助跑呢，飞出去的距离就是三十多米了。为了保证这个测试数据的严谨呢，我又随机挑选了好几位幸运观众体验飞一样的感觉。但无论如何，他们也就只能飞到这个三十米左右的距离了。这距离看似不太远，但在 PVP 模式下，你若是想让小人顶着对面玩家的火力冲出个三十米的话，还是很困难的。不过，若是用上这招人肉迫击炮的话，就算对面的火力再强大，他也没有办法去拦截一个高速飞来的小人。而且原版中的这个 TNT 的杀伤范围属实是很大，只要你落进这个目标十米左右的距离，大概率就能将其炸毁。不过还有一件需要注意的事情，就是小人手中的 TNT 也是会被引爆的。但在起飞前，你的小人只要是在往目标方向跑的话，可能是因为有个身体在中间作为隔断，其被引爆的概率就很小。好了，关于这个玩法，我目前的理解也就这么多了。我们下个视频再见。